ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിന്ന് ഫിസിക്സിലെ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് മുതൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഇതിനു മുന്നേയുള്ള മൂന്ന് പാർട്ടുകൾ കൂടി കാണുക നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വേണം ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ ക്ലാസ് റൂം ഓഫ് ലെങ്ത് ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രെഡ് ഫോർ മീറ്റർ എന്താണ് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ലെങ്ത് ഫൈവ് മീറ്ററും ബ്രെഡ്ത്ത് ഫോർ മീറ്ററുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഏരിയ കാണാനാണ് പറയുന്നത് ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ് അല്ലെ ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ലെങ് ഫോർ മീറ്റർ ബ്രെഡ് അപ്പൊ ഫൈവ് ഇന്റു ഫോർ എത്രയാ ട്വന്റി മീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഇന്റു മീറ്റർ എന്താണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഏരിയ എത്ര കിട്ടി ട്വന്റി മീറ്റർ സ്ക്വയർ ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഏരിയ ഈ ആൻസറിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സിന്റെ ടേബിളിൽ ഈ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ലെങ്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയ മീറ്റർ മാസ് കിലോഗ്രാം ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആംബിയർ ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മോൾ ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി കാൻഡില ഇതൊക്കെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയ ലെങ്ത് മാസ് ടൈം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിന്റെയൊക്കെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോ ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സിൽ ഈ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഈ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് കിട്ടിയത് ലെങ്തിന്റെ യൂണിറ്റും ബ്രെത്തിന്റെ യൂണിറ്റും മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മീറ്ററും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് ആയ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഈ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ എന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്ത് പറയാം ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന യൂണിറ്റ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം ദ യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓർ ദോസ് യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് അതായത് ഇപ്പൊ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറയാം കാരണം അത് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്നും കിട്ടിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയതാണ് ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്ന യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഏരിയ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഏരിയ ഇസ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ലെങ്തിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എം മാസ് കിലോഗ്രാം ടൈം എസ് എന്ന് അതുപോലെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഏരിയ ഇസ് എം മീറ്റർ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് സാലിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് നോക്കാം എന്താണ് പ്രത്യേകതകൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സിന്റെ യൂണിഫൈഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എന്താണ് ഇതൊരു യൂണിഫൈഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇന്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് ഇന്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് അഡിക്കേറ്റ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഓൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ യൂണിഫൈഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സിന്റെ സാലിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് യൂണിഫൈഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇന്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് അഡിക്കേറ്റ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഓൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് എ ലീഫ് നോക്കാം എന്താണ് ഒരു ലീഫിന്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കാണാമെന്ന് നോക്കാം ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ ലീഫ് ടേക്ക് ദ ലീഫ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഓൺ എ ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ആൻഡ് ട്രേസ് ദ ഔട്ടർ എഡ്ജസ് യൂസിംഗ് എ പെൻസിൽ എന്താണ് ഏരിയ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലീഫ് എടുത്തിട്ട് ഗ്രാഫ് പേപ്പറിന്റെ മുകളിൽ വെക്ക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ട്രേസ് ദ എഡ്ജസ് ആ ലീഫിന്റെ
അല്ലെ അപ്പൊ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് വിൽ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ലീഫ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആ ഏരിയ ലീഫിന്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ മനസ്സിലായല്ലോ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് വിൽ ബി ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ലീഫ് അപ്പൊ എത്രയാണെന്ന് പറയാം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ലീഫ് ഫിസിക്കൽ ടു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് വോളിയം ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി നോക്കാം എന്താണ് വോളിയം ദ സ്പേസ് ഓക്കുപൈഡ് ബൈ എ ബോഡി ഇസ് റെഫർ ടു ആസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം എന്താണ് ഒരു വസ്തുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തെയാണ് അതിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ബോട്ടിൽ എടുക്കുക അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നു ആ ബോട്ടിലിൽ എത്രത്തോളം വെള്ളം കൊള്ളുമോ അതാണ് ആ ബോട്ടിലിന്റെ വോളിയം ഒരു കപ്പിൽ വെള്ളം എടുക്കുന്നു ആ കപ്പിൽ എത്രത്തോളം വെള്ളം കൊള്ളുമോ അത് കപ്പിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയാം അല്ലെ അതുപോലെ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ വുഡൻ ബ്ലോക്കും റെക്റ്റാംഗുലർ തെർമോകോൾ തെർമോകോൾ ബ്ലോക്കും എടുക്കുകയാണ് സെയിം സൈസ് ആണ് രണ്ടിനും ഹൗ മച്ച് സ്പേസ് ഡു ദേ ഒക്കുപൈ എത്ര സ്പേസ് അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ദ സ്പേസ് ഒക്കുപൈഡ് ബൈ എ ബോഡി ഈസ് റെഫർ ടു ആസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം അപ്പൊ എന്ത് പറയാം ദ സ്പേസ് ഒക്കുപൈഡ് ബൈ എ ബോഡി ഒരു ബോഡിയിൽ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്പേസ് ആണ് അതിൽ എത്രത്തോളം സ്പേസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ദ സ്പേസ് ഒക്കുപൈഡ് ബൈ എ ബോഡി ഈസ് റെഫർ ടു ആസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം അതിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ലെറ്റ് സി ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദീസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് കാണാമെന്ന് നോക്കാം മെഷർ ദ ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദീസ് ബ്ലോക്സ് ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്സിന്റെയും ഹൈറ്റ് ലെങ്തും ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ വോളിയം എങ്ങനെ കാണാം ലെങ്തിന്റു ബ്രെത്തിന്റു ഹൈറ്റ് അതായത് ഈ മൂന്നിന്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ വോളിയം കാണാം ലെങ്തിന്റു ബ്രെത്തിന്റു ഹൈറ്റ് അല്ലെ വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ലെങ്ത് പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ബ്രെത്ത് പോയിന്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ അല്ലെ ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ വോളിയം കാണണം ഏതിന്റെ ബ്ലോക്കിന്റെ എങ്ങനെ കാണാം ഇത് മൂന്നും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഏതൊക്കെയാണ് ലെങ്തും ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ബ്ലോക്സിന്റെ എന്ത് കിട്ടും വോളിയം കിട്ടും ഇനി അതിന്റെ വോളിയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് നോക്കാം എന്താണ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വോളിയം ഈസ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ അതായത് മീറ്റർ ക്യൂബിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ലെങ്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ബ്രെത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിന്റെ യൂണിറ്റും മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ ആണ് മീറ്റർ ക്യൂബ് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ക്യൂബിക് മീറ്റർ അപ്പൊ വോളിയം ഓഫ് സോറി ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വോളിയം ഈസ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ അതുപോലെ ഇതും എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഇതും ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് ഒക്കെ എന്താണ് മീറ്റർ ആണ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം വോളിയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വോളിയം ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഓർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തതായി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മാസ് ഓഫ് ദീസ് ബ്ലോക്സ് യൂസിംഗ് എ കോമൺ ബാലൻസ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ എന്താണ് ഈ ബ്ലോക്സിന്റെ മാസ് കാണാനാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെറ്റ്സ് എക്സാമിൻ ഹൗ ദ മാസ് ഓഫ് എ തെർമോകോൾ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് എ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ആർ ഡിഫറെന്റ് സെയിം വോളിയം ഉള്ള തെർമോകോൾ ബ്ലോക്കിന്റെയും വുഡൻ ബ്ലോക്കിന്റെയും മാസ് എങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മാസ് ബൈ വോളിയം ഓർ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് റെഫർ ടു ആസ് ഇറ്റ്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് വൺ യൂണിറ്റ് വോളിയമിൽ എത്ര മാസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ആ വസ്തുവിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ടു മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ആണ് ദോ ഹാവിംഗ് ദ സെയിം വോളിയം ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വുഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് തെർമോകോൾ സെയ് രണ്ടിനും സെയിം വോളിയം ആണെങ്കിലും വുഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോകോളിന്റെ 
volume meter cube. Then we divide the kilogram per meter cube. That's why we density is unit derived unit. That's why we have a mass unit is a fundamental unit. The fundamental unit is derived unit. The derived unit is derived unit. We have a unit. We have a unit. We have a volume. We have a volume. We have a volume. We have is the density of all substances the same? All substances in the density of all Do the experiment given below and note down your inference in the science diary. And then, the third thing is the experiment is that the inference is science diary. Take equal volumes of water and saturated solution of sodium chloride in two jars. The end jar is equal volume water. Saturated solution of sodium chloride and a brine solution. The parim. Tend jar letter. Fill it slightly less than half of their volumes. Engineer fill it under the Adinda volit in day less than half I to anam is solution. Fill it. Put an egg first in water and then in the brine solution. Or egg and then am adim water lim, pinner brine, pinner brine solution lim. Idana. What do you observe? In which jar does the egg float? This jar is an egg float. Now, what is the answer? The egg floats in the brine solution. Egg floats in the brine solution. From this, we can understand that the density of brine solution is higher than that of water. This is the density of brine solution. The water is higher than that of water. This is the density of brine solution. This is the density of brine solution. This is the density of brine solution. Higher than that of water. In the number of the brine solution, the water and the volume are equal to the random less than half height. And the density is equal to the density. The mass of brine solution is greater than that of water. And the brine solution is mass. Water and the mass are equal to the water. So, the mass is equal to the water. The brine solution is greater than that of water. The density is equal to the water. Add artificial yellow and red color to the brine solution and water respectively. Artificial yellow and red color to the brine solution and water. Water and brine solution and artificial yellow and red color. Add the yellow and red color. Stir them well. Add the yellow and red color. Slowly pour the red colored water into the brine solution. This red colored water is brine solution. Write down the observations in your science diary. Number observations science diary led the Anna Parinada. Which colored solution is seen above? A the color solution Idikim Mogalil Kananada. Red color. A the color anna? Red color solution Idikim Mogalil Kananada. Which solution has higher density? Yellow bright solution or red color, red colored water? Red colored water nano, yellow solution anno. Higher density or other discuss the reason. Karnam discuss ega. In the Karnam, the solution that has yellow color, either an yellow color or a solution and higher density. In the area, the solution that has yellow color has the higher density. Adinola reason and the, the mass of brine solution is more than the other. In the brine solution, the mass and water solution a kalim good. Manslailo. The reason for existing brine solution at the lower part and red color at the upper part is due to the difference in their densities. So, difference, density is the difference in the brine solution lower part and red color water upper part. Let's learn about this. If petrol, diesel, etc. catches fire, one should never try to extinguish it using water. Why? So, petrol, diesel, etc. What is the case? Nampol belalang ubi ogi cie, anak kaya, padi la. Karena anda anak nara cukup cie. Petrol dan diesel have less density than water. Petrol nium, diesel nium, water nak kalim less density ane. Density korawan. So they will come up and fire me intensify. Apa adu kono density korawan adu kono dandey. Apa mukul loduk uyer nka tu. Ane fire me intensify. Apa kurudel ti unda agan chance unda adu kono ana belalang ubi ogi cie. Kedatan sami kedatan no parai nado. In your question, the rules to be followed while writing units. In the 
നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ് എഴുതുമ്പോൾ അത് എഴുതേണ്ട റൂൾസ് എന്തൊക്കെയെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്തൊക്കെയാണ് റൂൾസ് ജനറലി ദ സിംബിൾസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആർ റിട്ടേൺ യൂസിംഗ് ദ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഓഫ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സിലെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സിംബിൾസ് എഴുതാൻ ഇൻ സെർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻസ് ദ സിംബിൾസ് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ്സ് ആർ റിട്ടേൺ യൂസിംഗ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഓഫ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സ് യൂണിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ നൈൻസ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആർ ജനറലി റിട്ടേൺ ഇൻ ദിസ് വേ ചില കേസിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സിലെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതാറുണ്ട് എപ്പോഴാണത് ദാറ്റ് ആർ ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ നൈൻസ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് അല്ലെ ചില ആൾക്കാരുടെ പേരിലാണ് ആ യൂണിറ്റ്സ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ സിംബിൾസ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ സിംബിൾസ് നമ്മൾ സോറി യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ സിംബിൾസിന് പകരം നമ്മൾ വേർഡ്സിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ പ്ലൂറൽ ഫോംസ് ഓഫ് സിംബിൾ ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് പ്ലൂറൽ ഫോംസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല നെവർ യൂസ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഓർ കോമ ആഫ്റ്റർ സിംബിൾ എക്സെപ്റ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ സെന്റൻസ് എന്താണ് സെന്റൻസിന്റെ എൻഡിൽ അല്ലാതെ നെവർ യൂസ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഓർ കോമ ആഫ്റ്റർ സിംബിൾ സിംബിൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പോ കോമയോ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കറക്റ്റും റോങ്ങും ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് അടുത്ത റൂൾ എന്താ വൈൽ റൈറ്റിംഗ് എ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എ സ്ലാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിനോട്ട് എ ഡിവിഷൻ ബട്ട് നെവർ യൂസ് മോർ ദാൻ വൺ സ്ലാഷ് ഇൻ വൺ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ലാഷ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മോർ ദാൻ വൺ സ്ലാഷ് പാടില്ല മനസ്സിലായല്ലോ when a derived unit is expressed as the product of other units use a dot or a space between them nammal uh, unit inde product aayittu ubayogikkuma symbols unit product aayittu ubayogikkumbo aa rendu symbols ne edakkoru space allengil oru dot kodukana newton into meter nammal engane ezhudha newton meter ne ezhudha appo n nu m nu edakku endu kodukam oru dot allengil space kodukam manasilayo do not mix the name of a unit with the symbol സിംബലും നൈമുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കൂ കിലോ കിലോഗ്രാം പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ അത് കറക്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ കെ ജി പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ അത് തെറ്റാണ് കാരണം കെ ജി സിംബലും ക്യൂബിക് മീറ്ററിനായും അല്ലെ ക്യൂബിക് മീറ്ററിന് നമുക്ക് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കൊടുക്കാം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അതും തെറ്റാണ് കിലോഗ്രാം നൈമായിട്ട് കൊടുത്തു കെ ജിക്ക് പകരം നൈം കൊടുത്തു മീറ്റർ ക്യൂബ് സിംബൽ അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താണ് രണ്ടും സിംബിൾസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും എന്തായിരിക്കണം നൈമായിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത് അടുത്തെന്താണ് വൈൽ റൈറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് എലോങ് വിത്ത് എ വാല്യൂ ദെയർ മസ്റ്റ് ബി എ സിംഗിൾ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം എന്താണ് ഒരു വാല്യൂ യൂണിറ്റ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സിംഗിൾ സ്പേസ് വേണം എന്താ ടു സെവന്റി ത്രീ കെൽവിൻ എങ്ങനെ എഴുതിക്കുന്നു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി ത്രീ കെൽവിൻ ഇടയ്ക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട് കെൽവിൻ ഇടയ്ക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിംബിലും വാല്യൂ ആയി ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് എഴുതാൻ പാടില്ല സിംഗിൾ സ്പേസ് വേണം അടുത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നെവർ യൂസ് മോർ ദാൻ വൺ യൂണിറ്റ് ടു എക്സ്പ്രസ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ മോർ ദാൻ വൺ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കൂ ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ടെൻ മീറ്റർ ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ മീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ പാടില്ല നമുക്ക് അതിനെന്ത് ചെയ്യാം ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററിനെ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നാക്കി ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എന്തൊക്കെ റൂൾസ് പത്ത് റൂൾസ് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് സിംബിൾസ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അല്ല സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് പറയാൻ പിന്നെ പേഴ്സൺസിന്റെ പേരിൽ തുടങ്ങുന്ന യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ എന്തൊക്കെ വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞു സെന്റൻസിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ അല്ലാതെ സിംബിൾസ് കഴിഞ്ഞ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മോർ ദാൻ വൺ സ്ലാഷ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ സിംബിൾസും നൈൻസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പാടില്ല മോർ ദാൻ വൺ യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ